熊本大学教諭システム学研究センターの、えー、北です。まずあの題名、今ご紹介いただいたような題名になっておりまして、えーとまあ、その題名に ID や LT リストっていうのが入ってますので、えー、その略語についてまず、えー、明確にしておきたいということで、ID っていうのはあのインストラクショナルデザイナーのことなんですね。えーまあ、あのそういう教育プログラムをちゃんと理論、えー、理屈に従って科学的に、えー、設計できる専門家と。えー、いうことで、えー、LT リストって書いてあるのが、ラーニングテクノロジストの、えー、略を指してまして、まあ、このような、えー、キーバードで示されるような技術をちゃんと理解して、かつ、まあ、教育のこともあの、えー、基本的には分かっていて、えー、その効果的な、えー、技術、技術を効果的に利用して、教育学習システムの開発が、まあ、できる、ハックできる専門家というような。えー地付けのあの書き方をしています。そういう専門家をあの、えー、要請していると。で、あの、えー、前者の方、アイディアの方はこれまでかなりあの注力してきたんですけども、これからは LT リストの方にもですね、えー、ちょっと注力をしていこうということで、で、あのまあ、オンライン入試の方式も、えー、この度取り入れましたので、そのことについてもご紹介しつつ、えー、この。え、カリキュラム改定のことについてもご紹介したいと思います。で、私、あの、えっ、ー、と、私はセンター長でして、えっ、ー、と、その大学院の方とどう、どういう関係なんだって思われるかもしれないので、一応簡単にセンターのことも、研究センターのことも紹介しておきますが、えっ、ー、と、あの、えー、まあ、超概要ということで、3つ研究部門がありまして、2つの事業部門があると。で、あの、えー、センターとこの、大学院教授出学専攻の関係というのは、まあ、表裏一体でして、いわゆるその研究部と教育部の関係で、今の大学ではその、えー、一つの、一人の教員がその研究部に、まず基本的に所属して、教育部にも所属しているっていう形態が多いわけですけども、まあ、それと同じようなもので、<笑>センターに所属している教員は、基本的にこの、えー、まあ、GCIS と私たちは呼び習わせてますけど、GCIS にも、えー、所属していると。RCIS と GCIS が表裏一体に置いていますと。r c i s っていうのは、教育関係共同利用拠点のにもなっておりまして、全国の皆様に利用いていただいております。まあ、引き続き、あの、ごひいきにしていただければということで、今年度からは、あの、取り組み6、7も入れて、あの、充実させておるところです。で、あの、センターの紹介は、まあ、ここまででして、これ以降は全部、あの、大学院教授システム、教授システム専攻ですね、GCIS の話になります。あの、前回の、えっ、ー、と、このシンポジウムでも鈴木教授が、えっ、ー、と、紹介、えー、したと思いますが、あの、まあ、えぇ、ー、事実の概要については、えっ、ー、と、ごく簡単に、えここで述べますけれども、えぇ、ー、2006年から開設しておりまして、熊本大学にあって、えっ、ー、と、フルオンラインでやっている大学院です。えぇ、ー、フルオンラインなので、全国から入学者が、あの、やってきてくださいます。で、あの、まあ、概念図としてこのような図になってまして、えー、教育の専門家、それから IT の専門家、両方を受け入れて、えー、と両方、それぞれ足りないところを学んでもらって、e ラーニングの専門家になって、インストラクションのデザインをちゃんと理解して、e、えー、ラーニングがあの開発設計できるようになるっていう、そういう人材を、えー、育成している大学院だと思ってもらったら結構です。で、あのフルオンラインでしたので、COVID-19 の影響は基本的にほとんど。えー、まあ、受けずに、まあ、私たちも意識することなく、まあ、教育継続しているという、そういうことになります。えー、まあ、実際でも、その、なんていうか、オフラインで会う、えー、機会というのを今までよく作ってたんですけども、それはできなくなったっていうのは、まあ、それはとっても残念なんですけれども、基本的に教育継続は、あの、問題なくできていると。で、あの、どういう、えー、学生が、大学院生が育っているのかということを端的に表すものとして、まあ、修士論文のテーマを、これ昨年度の修士論文のテーマを全部持ってきたんですけれども、えー、持ってきました。えー、とあの修士論文のテーマっていうのは、私たちの大学院ではすべて学生が持ち込むもので、えー、学生がそれぞれその持っている、あのあ社会人大学院生があの9割以上占めてるんですね。だから自分のフィールドっていうのを持っていて、そこで、えー、やっているその教育を改善したい、あるいは研究テーマとして取り上げて、より深めたいということで、そういうテーマをたくさん。えー取り扱っています、えーまあ、こういうような、まあ、ちょ
ちょっと見ていただくと分かると思うんですけれども、医療系の、えー、医学系のテーマも多いですし、えーとまあ、あの大学の、えー、教職員の方も多いので、えー、大学関係の、えー、テーマも多いです。であのこのオレンジ色というか、ちょっと色を変えて示したところが、まあ、ちょっとそう、教育工学系のキーワードになるようなものなんですけれども、まあ、こうやって見ていただくと、えー、大半が、まあ、いわゆるインストラクショナルデザインを施行した研究に、まあ、現在はなっている。そういう施行する学生が多いということが、まあ、わかると思います。で、あの、えっ、ー、と、全国から来ていただいているということを、まあ、ちょっと図にしてみたんですけれども、えっ、ー、と、これは、あの、えー、さ、えー、昨年度とか、えー、令和3年度の入学生以外も全部含めて、現在在籍しているうちの大学院生の,あの現住所の分布をあの示してるんですけれども、ほとんど、まあ、首都圏に、えー、6割ぐらいですかね、集まっていまして、えー、っと、今現在ほぼ、えー、っと社会人大学院生ですね。それで、えー、っと、あの、あとでちょっとこの後紹介するそのオンラインの、えー、と入試を行った、えー、その影響だと思うんですけれども、えー、と2名がパリ在住で1名がコロンビア在住。で、実際その、えー、入試を行った時も、そのパリから、それからコロンビアからあのネット接続で、えー、面接を受けてもらったということなんですが、でここには現れてないんですけれども、パリとコロンビアですね。それはあの、COVID-19 のために、あの、現在は日本に帰国中だということらしくて、ただ昨日のあの、学生さん同士のあの、フォーラムでのやりとり見てると、あの、今パリにマスター会だったので、また戻ったのかもしれません。まあ、そういう、はい、状況です。で、あの、オンライン入試のことについて、えー、これからちょっとご紹介するんですが、えー、令和2年度までは、えっ、ー、と、大学院の入学試験、えー、入試は、えっ、ー、と、東京と熊本の会場で、えー、それぞれ行っていて、まあ、あの、この筆記試験については、あの、もちろん同時刻に、東京と熊本で、あの、えー、やってたんですけれども、えー、令和3年度どうしようかということになって、えーまあ、これ、小論文の,その、えー、と配るその冊子の表紙をまず、えー、持ってきたんですけど、まあ、それが一番端的に表しているかなと思って、えーまあ、オンラインでやることにしましたと。でそれについて、まあ、どういうふうに変わったかというのをもうちょっと,こう、えー、と拡大してみたら分かり見やすいとかと思うんですけれども、えー、中軸を見てもらうと、まあ、あの令和2年度の中軸はまあ一般的なそういう、えー、教室で、えー試験用紙を配ってやるような形態の、あの、えー、中事項が書いてあると。で、あの、今年度、えー、令和3年度の、えー、入試、えー、はですね、こういう中事項になっていまして、まあ、オープンブック形式で行いますと。つまり、あの、えー、書籍や論文とか資料、インターネット上のあるものを含んで参照して構いませんと。で、あの、えー、その、もちろん出典はちゃんと明確にしてくださいと。で、えー、独力で作成してください。えー、あの誰かから支援を受けてはいけませんと。でこの答案、あなたが作った答案とかもあの公開してはいけませんと。えー、もちろん不正行為、こういう不正行為を行ったら不学になりますよということですね。でえー、っとあと8番に書いてあるのが、あのこれは、えー、これは筆記試験です。それ以外に、その後日に、口述試験があるんですけども、その時に、本当にあなた自分の頭で考えたかどうかっていうのを、口頭指紋でチェックしますからっていう、そういう注意書きになっている。えー、あの、えー、従来はこれ試験時間2時間だったんですけども、えっ、ー、と、昨、あの、今年度、令和3年度はこれ試験時間は7日間、168時間ということになります。はい。それで、あの、えー、まあ、もちろんだから、先生をしてもらってですね、これ、ムドル上で、えっ、ー、と、オンライン、LMS 上で、えー、その、筆記試験の回答は出してもらったんですけども、その、えー、試験問題ダウンド、ダウンドする、ダウンロードをする前に、閲覧する前に、あの、ちゃんと先生をしてもらってから、え、始めてもらうということにしております。そうでないと、えー、試験問題が見れないようにしてやりました。で、先ほど言いましたように、あの、小論文の引き試験はまずあって、1週間かけてやってもらって、答案出してもらって、でその後に、その試験、えー、引き試験の、えっ、ー、と、えー、なんですかね、あの、採点をしてから、その結果を得てから、えー、工事試験に臨んでもらうということなんですけれども、これはまあ、令和4年度の日程なんですけれども、令和3年度も同様に、あの、行っております。で、その工事試験については、まあ、ズームで行ったんですが、こういうような、まあ、ブレーカードルームいくつか作りまして、えー、まず、従来通り、その面接、えぇ、ー、出願書類に変えてもらった研究計画について、えー、説明して次をとなって、その後に別、別室、別のブレーカードルームに移動してもらって、えー、その筆記試験の答案について、え
、えー、と本人かどうかを確かめる、えー、口頭審を行うと、そういう流れになっていました。えーまあ、こういうそのオンラインで入試を行ったせいで、まあ、外国からの志願者、えー、外国在住のです、ね、志願者が、えー、例年よりもかなり増えました。あのつまりとあのそうです、ね、数年に1回、そういう、えー、在外の人があの合格してたんですけれどもあの、今年度は3人もいたということですね。でここからはあの、えー、と LT トラックの新設についてあの、ちょっと説明し差し上げたいんですが、えーとあのえー、カリキュラムの改定を予定していまして、まあ、従来、こういう左のようなものだったのが右のようにこう変わるということで、えーまあ、これ、図を見てもなかなかちょっと難しいかもしれません端的にちょっとあの、えー、書いてみたんですが、えー、と要するにそのインストラクションのデザイナーだけではなくて、LT 室も要請したいと、先ほど冒頭に説明したようなことですね。でかつ、その、どちらかの専門家になってもらうだけでなく、お互いの強みを生かして共同できる人材、それがこれから世の中に求められていくだろうというふうに思いまして、えー、そういう、えー、2社がですね、共同して取り組むプロジェクトとか、まあ、修士論文研究もそうやってプロジェクト型にして、えー、や,やるということも、まあ、あの、考えているところです。で、あの、想定される研究、今度、修士論文の研究テーマということで、まあ、あの、こういうようなテーマを一応想定しているということですね。まあ、これらは、あの、えっ、ー、と、単に想定しているだけでなくて、すでにもう、あの、始まっている研究テーマもあったりするんですけども、まあ、在学中の人がすでに始めているような研究テーマもあったりするんですけども、まあ、こういう技術をうまく使って、かつ、教育実践の問題点を、こう、うまく解決して、うまく教育プログラム、システムが置くような、えー、ものを、えー、開発できる人材を、要請してていいいきたいと思っているとっるころですであの e ラーニング業界の動向ということで、少し、まあえー、と聞き取りもしまして、えーまあ、こういうカリキュラムのニーズが世の中にありますかという、えー、そういう聞き,かあの聞き方をしたんですけれども、あのやっぱりそういうあの専門家のニーズが高いであると、特にそういうテクノロジーを使える開発者と、教育実践者との橋渡しできる人材というのはやっぱり重要だと。いうことで、で、まあ、COVID-19 の、まあ、後、まあ、あの、流行した後、やっぱり、えー、そういう、実際にこう、対面でなかなかこう、学習者の雰囲気っていうのを感じることができないわけなんで、ラーニングアナリティクスの重要性が増してるだろうと。それと、あの、システム管理者が行っていることと、教育実践者がこういうふうに、こういうデータが欲しいと、こういうことが知りたいってことは必ずしも噛み合ってないっていうことが、まあ、多いという経験があるってことなんで、まあ、その状況を改善する。ってことが必要でしょうと。UI、UX についても、あの、十分、あの、やっぱり必要だということでなんですけれども、あと、その、日本 e ラーニングコンソシアムという、えっ、ー、と、組織があるんですが、そこで、新たな資格として、あの、ラーニングテクノロジストっていうのを、えー、これから作ろうとしているという、検討しているということで、あの、熊本大学とも、あの、えー、うちの自治とも連携をしていくという予定になっております。はい。えっ、ー、と、参考文献サイトは、あの、この通りです。えー、以上です。どうもありがとうございました。